ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഹോം റെസിപ്പീസിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ടെപ്പയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓവർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമല്ലാതെ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സാൻഡ്വിച്ച് തന്നെയാണിത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കാം ഓവറായിട്ട് സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു നാല് പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഒരു സവാള ഒരു കഷ്ണം തക്കാളി പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത മല്ലിച്ചപ്പ് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്രയാണ് ബേസിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറോ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതും നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ ചേർക്കണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടി ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ലപോണ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴുള്ളൂ നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടുള്ളൂ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് ഫുൾ മിക്സാവാൻ കുറച്ച് പണിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫില്ലിങ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കെച്ചപ്പാണ് ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ പീസും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പാനിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു പീസ് ബ്രെഡിലും കൂടി ഫില്ലിങ്സ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ബർഗറിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള ചീസാണ് വെക്കുന്നത് ഇത് മൊത്തമല്ല ചീസാണ് അപ്പം നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് രീതിക്കും ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ് മറ്റേതും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ടും നമുക്കിതൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ചൊന്ന് ബട്ടറ് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഓയിലാണെങ്കിൽ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയിലൊന്നും ചെയ്തെടുക്കരുത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ പാം ഓയിലോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതേ രീതിക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചീസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡും കൂടി ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ആരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാവും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് പെ